Muchachos, hola, ¿qué tal? Como les había dicho, este año vamos a cortar la barba. No se trata de cortarla por cortarla. Lo vamos a hacer como siempre y como todo pasa en este canal en aras de la educación. Les voy a explicar un poquito de qué se trata todo esto. Vamos a hacer una serie donde vamos a cortar la barba con absolutamente todas las guías que se le ponen a una máquina. Para que los, los que no saben qué es una guía son estos peines o estos accesorios que se le ponen tanto al clipper como al trimmer como a la máquina de peluquear o a la máquina de perfilar también estos peines vienen normalmente lo que encontré yo y lo más grande es desde la 20 hasta la 0 mucha gente me ha mandado mensajes hey bro me quiero cortar la barba no sé qué guía usar no sé si la 3 es muy larga no sé si la 3 es muy corta no sé si la 12 no sé si la 20 entonces lo que vamos a hacer señores como siempre en aras de la educación es cortar esta barba este conejillo de indias que es el que nos ha servido para poder crear todo el contenido de este canal lo vamos a ir cortando con cada una de estas guías semanalmente para poder hacer esto, señores, les quiero explicar un par de cositas acerca de estas guías. Hay diferentes tipos de guías o peinetas o peines que también se llaman y hay diferentes tamaños también y estos tamaños están en cada una de estas peinetas. Entonces les voy a enseñar a leer cada una de estas guías, señores, para que cuando la vayan a usar entiendan qué es lo que están haciendo. Lo primero que les voy a explicar, señores, es los tipos de guías o peinetas que hay para las máquinas. Principalmente hay tres. Están las convencionales, que son las que tienen las medidas. Están las de las patillas, que están, son especiales para arreglar esta parte de la barba o el pelo. Y están las ciegas, llamémoslo así, que estas son de protección. Las primeras, entonces, señores, son estas las que les mostré ahorita la guía común y corriente la que se pone en la máquina que si se dan cuenta acá tiene unos números unas descripciones que es lo que les voy a enseñar a leer en un momentico estas señores son las tradicionales como les digo estaba desde la 0.5 hasta la 20 fue la más larga que encontré yo la segunda señores el segundo tipo de guías o peinetas como les había dicho son estas que son especiales para las patillas, si se dan cuenta, perdón, tienen <coughs> un ángulo especial, ups, perdón, que se desenfocó, vamos a pelear, ok, tienen un ángulo especial acá que ayuda a que quede mejor peluqueado. Esta, señores, es la de la izquierda. Estas también vienen marcadas con L, que es left, que es para la izquierda, y con R, que es right, que es para la derecha. Si se dan cuenta, esto tiene de nuevo perdón les muestro por acá un ángulo especial acá que cuando nos estamos arreglando lo que hace es permitir que quede mejor estilizada la patilla y la tercera es esta que llamo yo la ciega que no tiene absolutamente ningún número que no tiene absolutamente nada y es particularmente para proteger las cuchillas les quiero mostrar esta simplemente se pone en la máquina así y como se dan cuenta las cuchillas quedan protegidas de cualquier golpe o cualquier caída. Estos tres tipos de peinetas los encontramos tanto para la máquina de peluquear, esta que conocemos todos, que ustedes ya la han visto haciendo maravillas en este canal, tanto y para la detalladora clipper eh, eh, no sé cómo lo llamen en sus países es esta que usamos para los detallitos para perfilar y esas cositas pequeñas estas señores estas pequeñitas también tienen sus propias guías o se dan cuenta esta es la creo que es la 1 ahí está la guía para la perfiladora detalladora estilizadora como la quieran llamar estas chiquiticas para estas máquinas pequeñas también están las convencionales que son las que tienen las medidas están las de las patillas y está la ciega que es para proteger las cuchillas esos son los tres tipos 
de peinetas o guías que tenemos para las máquinas, las convencionales que son las que tienen las medidas, las que miden el largo, las patilleras que son las que tienen ese ángulo especial que nos ayuda a que quede mejor arreglado y las ciegas que son las de protección. Lo segundo señores que les quiero mostrar es cómo se leen estas cuchillas. Me traje, señores, una grandota para explicarles. Bueno, primero les quiero mostrar. Creo que alcanzan a leer muy bien ahí los números. Uy, perdón que está desenfocando. Un poquito más cerca. Ok. Bueno, esto no colabora esta cuchilla. Bueno, ahí creo que ya la podemos ver. En el centro hay un número y en los laterales hay otros dos. Les quiero contar primero. El del centro, en el caso de esta que es la número 2, aparece esa, el número 2, que es como una nomenclatura de lectura universal. Uno nunca llega donde el barbero y le dice, hágame el favor y me pasa la máquina de 35 milímetros o me pasa la de un cuarto de pulgada. No, cada una de estas cuchillas está marcada con un número y digamos que es el estándar a nivel mundial, que es el número que ven ahí en el centro. En un lado está el largo en milímetros y en el otro lado está en pulgadas. Para el caso de la 2, que es la que estamos viendo en este momento, la 2 tiene 6 milímetros y eso es equivalente a un cuarto de pulgada. Esas son las medidas, son diferentes tipos de sistema, llamémoslo el decimal y el otro que no me acuerdo muy bien que yo debería acordarme porque soy ingeniero, pero no me acuerdo si alguno de ustedes se acuerda o conoce el otro sistema, el de las pulgadas, por favor déjemelo ahí que estoy haciendo el ridículo. ¿A qué se refieren este cuarto de pulgada o estos 6 milímetros? Les voy a mostrar este monstruo que me conseguí, que es una de las peinetas o guías más grandes que hay. Esta, señores, como lo pueden ver, es de dos pulgadas esas dos pulgadas equivalen a 51 milímetros que es les muestro muy bien la medida que hay desde uh, ok desde esta parte que es donde va a llegar la cuchilla hasta la parte más alta de la peineta es súper importante cuando pongamos estas peinetas que escuchemos ese clic ojo uh. Si no suena ese clic, señores, quiere decir que la peineta quedó suelta y, como lo han visto varias veces, de pronto les ha pasado a ustedes que se están arreglando la barba, se suelta la peineta y ¡pra! Trasquilada de barba, señores, no hay nada más doloroso que eso. Les repito entonces, señores, esas dos pulgadas que están viendo ahí van desde la cuchilla hasta la parte más alta de la peineta, que cuando lo vamos a peluquear, se dan cuenta que es... Estoy teniendo problemas de enfoque con esta cámara hoy, no sé qué es lo que pasa. Cuando la ponemos, la cuchilla va a cortar más o menos a esta distancia. Si se dan cuenta, esto es una guía o una peineta de las más largas que hay. Bueno, señores, les quería explicar los tipos de peinetas y guías que hay. Les quería explicar también cómo se lee, porque ahora vamos a empezar una serie donde, sí señores, como les he dicho, esta barba viene creciendo hace por ahí unos dos o tres meses, no la he tocado, pero entonces lo que vamos a hacer en aras de la educación es ir cortando la barba con cada una de estas peinetas. Vamos a empezar con la 20, después con la 18, después con la 16, lo que quiero, señores, es tener una guía de guías o una guía de peinetas, de manera que cuando ustedes se quieran bajar la barba, que creo que también les va a servir para el pelo, simplemente entren al canal y miren cómo queda la barba con la 12. Y ahí voy a estar yo, señores, bajando esta barba maravillosa y mostrándoles cómo queda largo, que cómo queda con la 6, que cómo queda con la 8. Y más adelante lo que podemos hacer es empezar a combinar. Digamos que les gusta un poquito más larga, entonces acá lo hacen con la 12 y los laterales lo hacen con la 6. Por dar un ejemplo, como les digo, la idea es que quede el registro de cómo quedan tanto los laterales como la parte inferior de la barba cortada con absolutamente todas las peinetas para que después ustedes los puedan combinar como quieran. 
Bueno, señores, eso era todo por hoy. Vamos a hacerlo rapidito. Si no le han dado like, like a este video. Si les gustó, compártanlo. Si no se han suscrito, ya no está debajo del micrófono. Creo que está acá abajito. Vamos a empezar a manejar el micrófono en la mitad. Los invito, señores, a que se suscriban al canal. Ya saben que es la manera, la mejor manera de apoyarnos a nosotros, los creadores de, de contenido y a los que sacrificamos este accesorio glorioso en aras de la educación. Más importante que eso, señores, recordarles que deben amar, respetar y consentir a su mujer. Mostrarle quién es el varón de la casa. Y lo bonito que es estar con un barbado que se... Corta la barba con peinetas para siempre estar 100% presentable. Chao. Check the mic and make sure it sound right, boys.